हे वेलकम बैक आई विवेक बिंद्रा आई एम एन इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर आज मैं वापस आया हूँ बड़े शक्तिशाली सब्जेक्ट को लेकर के कई लोगों ने इसकी डिमांड करी आप लोग बहुत डिमांड करते हैं वीडियो उसकी थ्री स्टेप्स टू इम्प्रेस एनी वन कन्विंस एनी वन किसी को भी आप इम्प्रेस कन्विंस इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तीन स्टेप्स ये देख लीजिए सब कुछ कवर हो जाएगा एंड तक देखिएगा वीडियो पावरफुल है क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं तो पहला स्टेप समझिए बिकम अ कनेक्टर डिटेक्टर कनेक्टर डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर तो आपने बहुत सुना होगा मेटल डिटेक्टर सिक्योरिटी गार्ड आपके साथ एयरपोर्ट पे जगह जगह होटल्स के बाहर चेकिंग करती है वो होता है मेटल ढूंढने का डिटेक्टर ये है कनेक्टर डिटेक्टर जानते हैं हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई कनेक्टर होता है उसका कुछ ना कुछ कनेक्टर होता है क्योंकि बिजनेस लॉजिकल होता है परंतु लोग इमोशनल होते हैं इमोशनल व्यक्ति का कुछ ना कुछ कनेक्टर होगा वो जिसके साथ छूते ही आप कनेक्ट हो जाएंगे अगर इधर है प्लग और इधर है सॉकेट इधर से डालेंगे बिजली पास नहीं करेगी इधर से डालेंगे बिजली पास नहीं करेगी प्लग को इधर से ही सॉकेट में डालना होगा जैसे ही करंट हो जाएगा करंट पास करेगा और आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलने लग जाएगा ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति का भी एक इमोशनल कनेक्टर होता है उसको छूने से उसको कनेक्ट करने से आपका संबंध जल्दी बन जाता है मैं एक उदाहरण लेता हूं अगर आप मोबाइल बेचने वाले एक सेल्समैन हैं और आपके काउंटर पर कोई कस्टमर आके कहता है बैटरी लो हो जाती है ना तो दिमाग की दही हो जाती है कनेक्टर मिल गया इसका मतलब बैटरी लोन ने उसको बहुत परेशान कर रखा है उसी कनेक्टर को पकड़ लीजिएगा एक और व्यक्ति कहता है फोन हैंग हो जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है कनेक्टर मिल गया इसी कनेक्टर को पकड़ लेना हर एक व्यक्ति के जीवन में नीड इंटरेस्ट कंसर्न एक्सपेक्टेशन समस्याएं चिंताएं परेशानियां ये जो आप देखते हैं यही से आपको कनेक्टर मिलता है कनेक्टर अपने जीवन का नहीं उसके जीवन का इसका मतलब क्या हुआ उसके बारे में बात हो रही है आपको इंटरेस्टिंग नहीं बनना है इंटरेस्टेड बनना है कम ऑन इंटरेस्टिंग नहीं बनना है इंटरेस्ट बनना है इंटरेस्टिंग लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते लेकिन अगर आप सामने वाले में इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो वो तुरंत आप में इंटरेस्ट लेता है आप अपने बारे में बात करके दुनिया में ज्यादा लोगों को कभी इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे किसी को भी इन्फ्लुएंस कन्विंस या इंप्रेस करना है उसके बारे में बात करिए इसीलिए इंटरेस्टिंग नहीं बनना है इंटरेस्टेड बनना है उसके जीवन के अंदर इंटरेस्टेड बनना है उसका कनेक्टर ढूंढना है लोगों के अलग अलग कनेक्टर हो सकते हैं स्पोर्ट्स हो सकता है मूवीज हो सकता है म्यूजिक हो सकता है भजन कीर्तन भी हो सकता है मोटिवेशन इंस्पिरेशन भी हो सकता है टेक एंड गैजेट्स भी हो सकता है लड़की के लिए सेल्फी भी हो सकता है एक ग्रहणी के लिए कुकिंग की रेसिपीज भी हो सकती है पर पहले स्टेप में आपको बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है उसके कुछ लाइंस को कैच करिए कुछ कनेक्टिंग लाइंस को कैच करिए और कनेक्टर मिलते ही रिपीट द कनेक्टर कनेक्टर मिलते ही रिपीट द कनेक्टर एक पावरफुल टूल आपको बताता हूं पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग मोर टाइम कम ऑन पैरेटिंग पैराफ्रेजिंग कनेक्टर मिलते ही उसको पैरेटिंग या पैराफ्रेजिंग करके एक दफा रिपीट कर दीजिए यानी कि केवल कनेक्टर ढूंढने पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आप कनेक्टर को जब आप रिपीट करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति सोचेगा ये मुझको समझता है जब मोबाइल हैंग हो जाता है ना तो दिमाग की दही हो जाती है और अगर आप मोबाइल बेचते वक्त उसको कहते हैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोबाइल अगर हैंग हो जाएगा तो कोई भी आदमी परेशान हो जाता है वो आपके साथ कनेक्टेड महसूस करेगा अब वो महसूस करेगा ये मेरी बात को समझ रहा है वो कहता है बैटरी लो हो जाती है तो परेशान हो जाता हूँ आप भी बोले बात तो आप ठीक कह रहे हैं बैटरी अगर फोन की लो हो जाए तो आपको परेशानी हो जाएगी बार बार पावर बैंक संभालने पड़ेंगे जब आप उसके कनेक्टर को रिपीट करते हैं उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब आप उसको समझ रहे हैं जब आप उसके कनेक्टर को रिपीट करते हैं वो ये महसूस करता है कि ये भी वही महसूस कर रहा है जो मैं महसूस कर रहा हूँ एक्चुअली डीलिंग का लेवल अच्छा करने से पहले फीलिंग का लेवल ठीक करना होगा जब आपकी फीलिंग का लेवल सेम हो जाएगा तो डीलिंग का लेवल अपने आप ऊंचा हो जाएगा उसकी फीलिंग के साथ अपनी फीलिंग को जोड़िए उसको बोलते हैं कनेक्टर ढूंढ के रिपीट द कनेक्टर जो मैंने आपको बताया पैरेटिंग और पैराफ्रेजिंग कभी कभी सेम शब्दों में उसकी बात रिपीट कर दें कभी कभी पैराफ्रेज करके अलग शब्दों में उसकी बात रिपीट कर दें बिकॉज इट इज नॉट कम्युनिकेशन इट इज कम्युनिकेशन इट इज नॉट कम्युनिकेशन इट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन इज अबाउट यू एक्चुअली किसी भी व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए कभी उसको कन्विंस मत करें अगर आपको कन्विंस करने की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब आप कन्विंस बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं कन्विंस करने के लिए पहली चीज जरूरी है उसको बोलते हैं कनेक्ट करें तो कनेक्टर ढूंढिए और कनेक्टर मिलते ही रिपीट करिए उसको दोहराइए जब आप उसको बोलते हैं सचिन तेंदुलकर तो कमाल है तो आप भी जवाब में बोल सकते हैं ठीक कह रहे हैं आप सचिन तेंदुलकर वास्तव में कमाल है अगर कोई व्यक्ति आपसे कहता है मोटिवेशनल वीडियो देखते ही जान आ जाती है तो कनेक्टर मिल गया अब क्या कर सकते हैं बात तो ठीक है मोटिवेशनल वीडियो देखने से जान तो आ जाती है पहली लाइन में आपने कनेक्टर को डिटेक्ट किया और दूसरी लाइन में आपने कनेक्टर को रिपीट किया कनेक्टर रिपीट करते ही आप जुड़ जाएंगे क्योंकि वो ये महसूस करेगा यार इसका
और डीप जाएंगे अब आप करेंगे उसका रैप एनालिसिस रैप एनालिसिस क्या होता है आर ए पी पी रिक्रिएशन एस्पिरेशन प्रोफेशन और प्रॉब्लम क्योंकि अब थोड़ा कनेक्ट हो गए ना शुरुआती कनेक्ट हो चुका है अब आप और गहरा उसके जीवन में उतरेंगे ये जो जीवन में उतरना है ये सहानुभूति नहीं है ये परानुभूति है ये सहानुभूति का अर्थ है सह अनुभूति मैं आपके साथ खड़ा हूं कभी भी बुला लेना और परानुभूति का अर्थ है वही महसूस करना जो व्यक्ति वो महसूस कर रहा है और उसके साथ और डिटेल में जाना उसको क्या अच्छा लगता है रिक्रिएशन किससे होता है उसका मनोरंजन किस बात से होता है उसका मनोरंजन किस बात से होता है ये सब आपके कॉन्टेंट पर निर्भर नहीं करता ये सब आपके सिंसियर इंटेंट पर निर्भर करता है जितना आप गहरा उतरेंगे उतना डीपर कनेक्ट हो जाएगा और सामने वाला व्यक्ति आपका फैन हो जाएगा इसलिए अपने जीवन के एनालिसिस को भी साइड रख दे कई लोग ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग करते हैं यानी कि जब भी उनसे आप बात करो तो वो अपने रेफरेंस पॉइंट से सोचते हैं अगर आप उनसे बात करें यार बड़ी तकलीफ हुई मुझे तीन किलोमीटर चलना पड़ा तो वो क्या जवाब देता है अरे तू क्या चला जब मैं चला था ये ऑटोबायोग्राफिकल लिसनिंग वाले बिल्कुल एम्पेथी पर अनुभूति को नहीं समझते आप इनको बताओ कि मैं नई जींस खरीद के लाऊ तू क्या जींस लेके आया है जो मैं लेके आया था आप उसको नया मोबाइल दिखाओ तेरा मोबाइल फोर रैम मेरा सिक्स रैम है ये लोग कभी भी सामने वाले की फीलिंग को कनेक्ट नहीं कर पाते इसीलिए लोग इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते और उतरी उसके जीवन में गहरा उसकी एस्पिरेशन समझिए कि वो जाना कहां चाहता है वो बनना क्या चाहता है उसकी लाइफ में इंटेंशन और एस्पिरेशन है क्या उसके प्रोफेशन को समझिए उसकी जीवन की करंट प्रॉब्लम को समझिए ये वो जगह है जहां आप और डिटेल में उतरेंगे क्योंकि पहले स्टेप में आपने कनेक्टर ढूंढा कनेक्टर डिटेक्टर बन के आप कनेक्ट कर गए रिपीट द कनेक्टर पर यहां पर आप और गहरा उतरेंगे इतना गहरा उतर जाएंगे कि आप उसके जीवन को समझने लगेंगे इससे वो आपको अपने जीवन का एक नजदीकी मित्र मानने लगेगा रैप एनालिसिस बहुत ध्यान से करना होगा बको ध्यानम यानी कि जैसे बगुला ध्यान रखता है ना बहुत ध्यान से देखता है ठीक उसी प्रकार उसकी आंखों में आंखें डाल के उसका रैप एनालिसिस करिए बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करिए इसको मैं कई बार नाइस एनालिसिस भी कहता हूं नाइस एनालिसिस का अर्थ क्या हुआ नीड इंटरेस्ट कंसर्न एक्सपेक्टेशन सामने वाले का नीड इंटरेस्ट कंसर्न एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं सब अपना बताने में लगे हैं अपना मत बताइए सामने वाले का समझिए जितना आप सामने वाले का नीड इंटरेस्ट कंसर्न एक्सपेक्टेशन समझेंगे उतना आपका कनेक्ट और गहरा हो जाएगा धीरे धीरे अब आप उसके जीवन में और गहरा इंप्रेशन छोड़ेंगे और इंप्रेशन छोड़ने का ही अर्थ होता है इंप्रेस करना पहले दो स्टेप्स की सफलता के साथ तीसरा स्टेप समझ लीजिए बिल्डिंग अ लाइफ टाइम इंप्रेशन इंप्रेशन का अर्थ होता है संस्कार इंप्रेस वर्ड इंप्रेशन से ही आता है और जब आप उसकी मानसिकता में एक लाइफ टाइम संस्कार क्रिएट कर देते हैं अब वो आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकता आप सोच रहे होंगे मुझे तो कम्युनिकेट करना नहीं आता मैं लाइफ टाइम इंप्रेशन कैसे छोड़ूंगा बहुत सरल है इट इज नॉट अबाउट कम्युनिकेट इट इज कम्युनिकेट इट इज नॉट अबाउट इन्फॉर्मिंग पीपल इट इज अबाउट इन्वॉल्विंग पीपल एक्चुअली जो मेरा तीसरा पॉइंट है ये मैंने भगवत गीता से लिया है कृष्ण कंफर्म करते हैं गीता के अंदर लोगों को याद क्या रहता है संस्कार किस चीज का बनता है अत्यंत सुख अत्यंत दुख अत्यंत सर्दी अत्यंत गर्मी अत्यंत मान अत्यंत अपमान अत्यंत लाभ अत्यंत हानि यही चीजें हैं जो आपके जीवन में एक संस्कार बना देती है और लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट करती है इसको कई बार हम मैनेजमेंट में एक्सट्रीम कस्टमर डिलाइट भी कहते हैं आपके घर के पास कई राशन की दुकानें होंगी पर आप एक ही दुकान के पास बार बार जाते हैं आपके घर के आसपास कई नाई की दुकानें होंगी बाबर शॉप पर आप उसी एक नाई उसी एक बार बार के पास जाके बार बार अपने बाल कटाते हैं आपके घर के पास कई गाड़ी और बाइक के मैकेनिक होंगे पर आप उसी मैकेनिक के पास बार बार जाकर के अपनी बाइक ठीक कराते हैं वो सकता है कि वो बाइक मैकेनिक दूर हो और रस्ते में कई और मैकेनिक शॉप आती हूँ बट आप उसी के पास जाते हैं क्योंकि उसने वो पीपल स्किल डेवलप करके आपके साथ एक लाइफ टाइम इंप्रेशन क्रिएट किया है कितने लोगों को मैं देखता हूँ वो अपना नाई बदलना नहीं चाहते क्योंकि उनको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिला है पर आप हो सकता है सोच रहे हो कि मैं कैसे लाइफ टाइम एक्सपीरियंस क्रिएट करूँ आपको कुछ ऐसा करना होगा बीच का एक्सपीरियंस कोई याद नहीं रखता है आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना है जो एक्सट्रीम इमोशन जनरेट कर दे उनके माइंडसेट के अंदर मैं अपने एक पार्टिसिपेंट से पूछ रहा था 2011 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ था अप्रैल 2011 में जिस जिसने वो क्रिकेट का मैच देखा उसको आज भी याद है ताजा कि उस मैच में क्या हो रहा था उसको आज भी ताजा याद है कि जिस दिन इंडिया क्रिकेट वर्ल्ड कप जीती थी तो सड़कों पर लोग निकल आए थे वो आज भी आपको याद होगा कि उस मैच में आप किसके साथ बैठे थे क्योंकि जब एक्सट्रीम एक्सपीरियंस होता है तो वो याद रह जाता है लेकिन उसके अगले दिन आप क्या कर रहे थे आपको याद नहीं होगा उसके पिछले दिन आप क्या कर रहे थे आपको याद नहीं होगा अमेरिका के अंदर जो ट्विन टावर जिस दिन उसका ब्लास्ट हुआ उस दिन एक एक अमेरिकन को याद होगा वो कहां पे था और क्या कर रहा था लेकिन उसके अगले दिन का किसी को याद नहीं होगा उसके पिछले दिन का किसी को याद नहीं होगा क्योंकि लोगों को केवल एक्सट्रीम इमोशन याद रह जाता है मुंबई में ताज के अंदर जो हमला हुआ उस दिन आसपास के
چھٹی تھی ڈرائیور کی تو گاڑی میں خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا پنچر ہو گئی اچانک گاڑی اسی دوران ایک ینگ لڑکا ریڈی کے اوپر جا رہا تھا کچھ بسلری کے کین لیے ہوئے شاید کسی دکان پہ کام کرتا ہوگا میں نے اس کو آواز ماری رکو بھیا تھوڑی مدد کرو سٹیپنی چینج کرنے میں بولا صاحب میں کر دیتا ہوں سٹیپنی چینج اس نے بڑی محنت کر کے میرا سٹیپنی چینج کر دیا پنچر ٹائر کو پیچھے لگا اور پیچھے سے فریش ٹائر لا کر کے سٹیپنی کو فٹ کر دیا کافی محنت کری تھی اس نے تو میں نے اس کو کچھ پیسے دینے چاہے تو جانتے ہیں کیا جواب دیا صاحب پیسہ تو مجدوری کا لیا جاتا ہے مدد کرنے کا نہیں صاحب میں مجدوری کا پیسہ لیتا ہوں مدد کرنے کا نہیں اس بات نے مجھے بہت پربھاوت کیا لائف ٹائم امپریشن کریئٹ کر دیا لائف ٹائم ایکسپیرینس ایموشن سے آتا ہے لوجک اور ڈیٹا سے نہیں آتا جس ریلیشن میں ہوگا اچھا ایموشن وہاں بڑھ جائے گا بہت ڈیووشن اب میں سارے ویڈیو کو آپ کے لیے سمرائز کرتا ہوں سب سے پہلا سٹیپ تھا آئیڈینٹیفائی دی کنیکٹر اینڈ ریپیٹ دا کنیکٹر کنیکٹر ملنے کے بعد آپ اس کے جیون میں تھوڑا نزدیک ہو جائیں گے اس کے بعد اس کا ریپ انالیسس کریے اس کا نائس انالیسس کریے ریپ انالیسس کرتا اس کا ریکریشن اس کی ایسپریشن اس کا پروفیشن اس کی پرابلم نائس انالیسس تھا اس کا نیڈ اس کا انٹرسٹ اس کا کنسرن اس کا ایکسپیکٹیشن اس سے آپ اس کے جیون میں اور گہرا اتر جائیں گے بڑا انفلوئنس کریٹ کر پائیں گے زیادہ اس کو امپریس کر پائیں گے اور اس کے بعد فائنلی تھنک آف سم تھنگ ٹو کریٹ اے لائف ٹائم ایکسپیرینس اینڈ امپریشن از لائف جس کا آپ اس کے ایسے ایموشن کو چھو جائیں جو آپ سے وہ زندگی بھر کے لیے امپریس ہو جائے تیسرا سٹیپ آپ کو زندگی بھر کا ساتھ دے سکتا ہے میرے کارپوریٹ کلائنٹس مجھ سے شکایت کرتے ہیں مسٹر بندرا سارے ویڈیوز آپ ہندی میں کیوں بنا رہے ہیں ایکچولی میں ہندی میں ویڈیوز اس لیے بنا رہا ہوں کارپوریٹس کی مدد تو ہوتی رہے گی لیکن گاؤں قصبہ تعلقات تحصیل چھوٹے چھوٹے شہر کے کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو میں امپاور کرنا چاہتا ہوں یہ ویڈیوز میں آپ کی مدد کے لیے لگاتار بناتا رہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں ہر ویڈیو آپ کو ملتا رہے سبسکرائب ضرور کریے ان ویڈیوز کو دور دور تک پھیلانے میں میرے مشن میں میری مدد کریے واٹس ایپ اور فیس بک پہ تو ضرور شیئر کریے گا ان تینوں سٹیپس میں سے کس کس کو آپ اپنے جیون میں اتارنے والے نیچے کامنٹ باکس میں لکھ کے مجھے ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ